Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. Desde el recién pasado 13 de junio, un socavón fue reportado en el kilómetro 44 y mantiene cerrado el paso. La autopista Palinia Escuintla es una vía fundamental para la economía de Guatemala. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda afirmó que en 96 horas estaría habilitado el tramo en dos carriles centrales. El paso tendría que haber sido habilitado el martes 6 o miércoles 7 de agosto, pero esto no sucedió, lo que aún obliga al transporte pesado y liviano a buscar rutas alternas. El ministro Félix Alvarado indicó que siguen sobre la marcha y de que estamos ante la apertura de la carretera en asunto de días u horas dependiendo de cuánto nos beneficie el clima. Agregó que el miércoles los trabajos estaban a un poco menos de dos metros de altura del nivel que se necesita para poner la base de rodamiento temporal. Héctor Pajardo, de la Coordinadora Nacional de Transporte, manifestó «Tenemos afectación severa, el país entero la tiene, los transportistas son los más afectados. Nos preocupa que el CIP no tenga la claridad de cuándo habrá paso y que, en algunas inspecciones, han visto que los trabajos al final no serán un paso adecuado y seguro para el transporte de carga. Derivado de esta situación, el sector de transporte de carga ha convocado a un paro técnico el próximo lunes 12 de agosto. Ante esta situación, el CIP informó que, según el ministro, esta semana quedan habilitados los dos carriles. Nuestra postura es que completamente esto no es un buen trabajo, esto es peligro, esto va a ocasionar algún tipo de desastre y no podemos permitirlo. Como todos los transportistas, importadores, toda la gente que utiliza esto, igual que el pueblo en general, esto que estamos recibiendo en realidad no puede ser. Exigimos algo bueno, un buen trabajo y no algo que pueda atentar contra la vida del guatemalteco. Son eh, transportistas de Centroamérica y de, de, de México, cuando han visto ese problema es que en cuatro o cinco días lo arreglan. Aquí llevan dos meses y centavos y esto no sirve. No hay nada, ninguna medida de seguridad, no vemos que esto vaya a funcionar. No podemos aceptar esto como una respuesta del gobierno.